हाय गाइस कैसे हैं आप लोग तो आज हम बात करें लिंग्विस्टिक साइंस की सर लिंग्विस्टिक साइंस क्या होता है उसके कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करते हैं वो चीजों कैसे समझ सकते हैं काफी लोग अलग चीजें बात करते हैं कई लोग मुझे बोलते हैं कि सर आप प्लीज लिंग्विस्टिक को थोड़ा डिटेल में समझाओ सो दट वी कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग फ्रॉम द बिगनिंग टिल द लास्ट तो आज की क्लास में कुछ ऐसा ही करने वाले हैं हम बात करेंगे पहले सबसे पहले फेनेटिक्स की वॉट इज फेनेटिक्स सर फोनेटिक्स बोलो या फेनेटिक्स बोलो यही हम सीखेंगे आज क्लास में एक्चुअली फेनेटिक्स होता क्या And then along with this we have the phonology. तो सर फेनेटिक्स और फोनोलॉजी में डिफरेंस क्या होता है इस डिफरेंस को भी क्लियर करेंगे इस क्लास में डेफिनेटली गोइंग टू क्लियर द डिफरेंस बिटवीन दीज टू अलॉन्ग विद दीज टू वील गोइंग टू डिस्कस मोनोफथोंग एंड दिपथोंग सही मोनोफथोंग क्या है और दिपथोंग क्या है आपके वर्ड होता है वॉवल साउंड आई रिपीट वॉवल साउंड की स्टडी को मोनोफथोंग और दिपथोंग कहते हैं थोड़ा डिटेल में समझेंगे तो चीजों को पहले क्लियर करना शुरू करो फेनेटिक्स क्या होता है What is phonetics? Here we have the phonetics. एक छोटी सी लाइन जो सबके दिमाग में होती है हर किसी को याद भी होती है कि सर फेनेटिक्स क्या होती है फेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ द साउंड ऑफ ह्यूमन स्पीच एक ह्यूमन स्पीच की जो स्टडी है मतलब ह्यूमन स्पीच जो हम बोल रहे हैं जब इसको स्टडी करते हैं इसको फेनेटिक्स बोलते हैं तो थोड़ा डिटेल में समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मतलब फेनेटिक्स क्या है उसके कॉन्सेप्ट क्या होता है कैसे क्लेस दे अगर हिंदी बोलते मानव भाषा का ज्ञान एक व्यक्ति जब किसी आदमी बोलते व्यक्ति हिंदी ज्यादा अच्छी होगी तो यहां जब एक आदमी किसी साउंड को बोल रहा है उस साउंड की स्टडी को हम फेनेटिक्स बोलते हैं आप बोलते सर इसके अंदर कई सारे वर्ड्स को अरेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है सच एज अकॉस्टिक द सेंस ऑफ हियरिंग वेन आई हियर द सर्टन वर्ड ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें समझना जरूरी है फेनेटिक्स के लिए क्योंकि वो साउंड को क्लियर करता है उसकी कॉन्फ्रिगेशन को ध्यान रखता है बेसिकली साउंड कैसे बनता है उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है कौन कौन सी चीजें होती है और यहां पे मैं सिलेबस को समझना चाहिए सर सिलेबल क्या होते हैं छोटे छोटे वर्ड्स सेंटेंस नहीं बुलाने कंप्लीट एक ऐसा वर्ड जिसके अंदर एक वॉवल साउंड आ रहा है वो सिलेबल कहलाता है तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जैसे कि मैंने बोला सिलेबल का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए डेफिनेटली अकॉस्टिक साउंड क्या होता है उसको क्लियर करेंगे अलॉन्ग विथ वी गाइज नीड टू क्लियर द कॉन्फिगेशन जो इस पूरे स्टेटमेंट में आती है कई सारे स्टूडेंट है कि सर फेनेटिक्स को डिफाइन करना हो तो व्हाट वी गोइंग टू राइट ऑन सो प्लीज राइट ऑन दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट गाइस इट इज द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड आई रिपीट इट इज द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड जो हम बोल रहे हैं व्हेन आई मीन सेइंग समथिंग टू समवन तो उस साउंड को बोलते हैं द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड एंड द फिजियोलॉजिकल नॉट फिजिकल फिजियोलॉजिकल प्रोडक्शन एंड एकोस्टिक क्वालिटीज कि उसमें क्या क्या ऐड किया आपने आपने कौन कौन सी चीज को ऐड किया दैट इज फिजियोलॉजिकल तो फिजियोलॉजिकल प्रोडक्शन ऑफ एकोस्टिक क्वालिटी जो डील करती है किसके साथ जिसमें काफी सारी चीजें आती हैं आप बोलते हैं कॉन्फ्रिगेशन करती है वोकल ट्रैक को जो वोकल ट्रैक हम यूज करते हैं किसी साउंड को प्रोड्यूस करते हुए तो कई सारे लोग होते हैं जो अलग अलग चीजों का एग्जाम्पल लेते हैं और समय ने कोशिश करते हैं कि वोकल ट्रैक क्या करता है उसको कैसे यूज करता है उस स्पीच साउंड को आर्टिकुलेशन प्रोसेस में आर्टिकुलेशन प्रोसेस में उस स्पीच साउंड को कैसे एकोस्टिक वे में प्रॉपर्टीज में स्पीच साउंड को क्रिएट करता है इस सारे फेज को हम बोलते हैं फेनेटिक्स तो फेनेटिक्स उस समय लिए डेफिनेटली मेरे पास काफी सारी चीजें हैं जिनको बोलता हूं सर दिस इज स्टडी ऑफ ह्यूमन साउंड यस दस इज स्टडी ऑफ द साउंड ऑफ ह्यूमन स्पीच एक ह्यूमन साउंड की स्टडी को हम बोलते हैं फेनेटिक्स कॉन्सेप्ट को थोड़ा और क्लियर कर लो कोई भी साउंड किसने प्रोड्यूस किया उस साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए कौन से वे को फॉलोअप किया गया किस फॉलोअप किस स्टैंड किस मेथड को यूज किया गया हाउ दैट साउंड काम आउट और एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ दैट इज फेनेटिक्स सर हम बात करते हैं फॉर्मोलॉजी की ये तो बिल्कुल अलग हो गया फेनेटिक्स तो समझ में आएगा सर हमने बोला दिस इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन साउंड लेकिन अब ह्यूमन साउंड की बात नहीं कर रहा मैं सिर्फ बोल रहा हूं It determines the significance of each speech sound within a language. मतलब सर language में vary करता है अलग अलग language में अलग अलग vary करता हो एक ही sound जब दो अलग अलग language में used होता है तो उसका meaning बदल जाता है आप बोलते सर this is something very interesting. कोई confuse नहीं कर रहा उसने पहले clear कर दिया phonetics उसने बोला the study of sound of human speech. और यहां क्या होता है It determines the significance of each speech. साउंड विद इन लैंग्वेज हर लैंग्वेज में स्पीच साउंड अलग होता है जब मैं हर लैंग्वेज के स्पीच साउंड को स्टडी कर रहा हूं डिफरेंट परस्पेक्ट में वो क्या कहलाएगा वो कहलाएगा फोनोलॉजी तो आई होप दैट यू गाइस शुड राइड ऑन दिस टू राइड ऑन 
why don't know phonology it refers to how one understand i repeat this is something very important can a phonology defines how the one understand human brain organizing speech how one understand human brain organizing the speech sound how the human brain organize the speech sound the human brain speech sound ko kaise organize karta hai yaar hindi bolte ho to alag प्रोसेस में चलेगा इंग्लिश बोलूंगा तो अलग प्रोसेस में चलेगा तो ये डिटरमाइन करता है कहीं ना कहीं डिटरमाइन करता है सिग्निफिकेंस को किसके सिग्निफिकेंस को ऑफ ई स्पीच साउंड विद रन लैंग्वेज हाँ वो सिग्निफिकेंस को हाईलाइट करता है जो हर लैंग्वेज में वेरी करता है तो आपने कहा दो चार चीजें हमेशा होनी चाहिए हमें क्लियर होनी चाहिए कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करना है सो दिस इज टू बेटर अंडरस्टैंड ऑनस्ट अगर बोलो तो ज्यादा समझ लेंगे मैं क्या करना स्पीच साउंड को वेरी करना हो जो एक्सप्रेस करते हैं डिफरेंट मीनिंग्स विद डिफरेंट लैंग्वेजेस लैंग्वेज में हर वर्ड का मीनिंग बदल जाता है टेक एन एग्जांपल ऑफ योर ऑन स्टडीज आप इंग्लिश पढ़ते हो एक ही वर्ड अलग जगह पे यूज होके एक अलग मीनिंग को डिफाइन कर देता है आप बोलते हो वो फोनोलॉजी का कॉन्सेप्ट फॉलो करता है तो दो चीजें फेनेटिक्स एंड फोनोलॉजी आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर होगा सन में आएगा लिंग्विस्टिक का पहला टर्म क्या आगे आते हैं हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज समिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मन ऑफ थॉम इसको प्योर वॉल ही बोलते हैं What is pure vowel? जहां पे सिर्फ एक स्पीच साउंड यूज होता है जस्ट अ यूज ऑफ वन सिंगल वॉवल साउंड किसी भी स्लेबल में जहां पे सिर्फ एक सिंगल साउंड यूज होता है सिंगल वॉवल साउंड यूज होता है टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ओम आई रिपीट जस्ट प्रोनाउंस ओम एक साउंड सुनाई देगा एक सिंगल वॉवल साउंड सुनाई देगा आपको एंड दैट इज वन ऑफ थॉम इसको प्योर वॉवल भी बोलते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंग्विस्टिक टर्म्स में हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट टर्म है मन ऑफ टॉम जो आप क्लियर हो चाहिए तो आपने कहा इस साउंड को हम क्लियर करके एंड वी गेट टू नो कि दिस इज अ साउंड दैट बीन यूज बाय द सर्टेन पीपल उसको एक्सप्लेन भी कर देते हैं जंप अप टू द नेक्स्ट सेगमेंट डिप्थोंग व्हाट इज डिप्थोंग सर ये एक नहीं दो ओ साउंड को कंबाइन करता है दो ओ साउंड को कंबाइन करता है और एक साउंड क्रिएट करता है टेक एन एग्जांपल ऑफ फाइन फा फा सुन इधर फा इन दो साउंड आ रहे हैं फा इन फाइन एक साउंड नहीं आ रहा दो साउंड आ रहे हैं तो आप बोल लो द टू ओवर साउंड दैट आर प्रोड्यूस टूगेदर टू मेक वन साउंड जो एक साउंड को क्रिएट करते हैं तो दिस इज ऑल द बेसिक्स अब आपने कहा सर इसके अलावा भी हमें काफी सारी चीजें आनी चाहिए जैसे कि वी हैव द फेनेटिक्स फॉनोलॉजी मनफ सॉन्ग दॉन्ग प्योर वॉल क्या होता है प्रोड्यूस मोनोफोन को ही प्योर वॉल बोलते हैं आपको आना चाहिए कॉन्सोनेंट क्या है और जो कॉन्सोनेंट जिसका साउंड चेंज नहीं होता कॉन्सोनेंट साउंड रहता है हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में ट्वेंटी सिक्स अल्फाबेट है उसके अंदर कॉन्सोनेंट अलग करते हैं और वॉवल अलग करते हैं आप बोलते वॉवल्स को क्लियर करना हमारे पास इंपॉर्टेंट है हम बोलते हैं पांच वॉल क्या वो इस पे बनाते हैं पांच का कोई रेलिवेंस नहीं है दिप्थोंग भी पांच भी वो भी आठ होते हैं गाइस मोनोफोन भी चार पांच नहीं है फोर्टीन है वन फोर फोर्टीन इसके लिए डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा जहां मैं पूरा चार्ट बना के आपको समझाऊंगा कि मन होता हूं क्या होता है एग्जांपल देता हूं मैंने ए और ई e, इसको मैंने बनाया ऐसा कुछ एक ऐसा साउंड बनेगा दैट इज मन साउंड सिंगल साउंड आता है आपके तो आपने ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है हमें समझना है चीजें कैसे बदलती है हाउ थिंग्स विल चेंज तो काफी सारी चीजें जो समझ आ चाहिए लिंग्विस्टिक में स्पेसिफिकली लिंग्विस्टिक्स में आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे जाना है The more you go with concept clarity, the easier you will be able to understand. आपने कहा इनमें एक टर्म आती है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको समझना जरूरी है टोन चेंजेस वॉट इज मीन टोन चेंजेस सर इंटोनेशन बोलते हैं मुझे आप बोलते हो वॉट इज द इंटोनेशन एक डिफरेंट नाम होगी आपकी इन चार से फिलहाल ये क्लास सिर्फ इन चार टॉपिक्स के लिए थी मैंने एक एडिशन दे दिया आपको इंटोनेशन होते हैं स्पीस साउंड टोन टोन में जो चेंज आता है जब भी किसी टोन में चेंज आता है आप बोलते हो इंटोनेशन ये होगी बच्चा राइजिंग फॉलिंग एंड देन वी हैव राइजिंग एंड फॉलिंग तीन होती हैं फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड राइजिंग टोन जहां आप तेज आवाज में बात करो किसी राइज करो फॉलिंग टोन जहां आपकी टोन नीचे गिर रही है गोइंग डाउनवर्ड राइजिंग एंड देन फॉलिंग 
तो तीन चार कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से पहुंचे लिंग्विस्टिक साइन क्या है कॉन्सेप्ट क्या है कैसे क्लियर करेंगे अब अलॉन्ग विद आई कैन एड दॉजी डिफरेंट आई कैन एड सेंट टेक्स सर मैं काफी सारी चीजें ऐड ऑन करूंगा लेकिन सारी एक ही वीडियो डालूंगा तो यू गेट कंफ्यूज कि सर क्या क्या दिमाग में रखना है तो जस्ट फॉलो द बेसिक्स एंड यू एबल टू क्लियर द कॉन्सेप्ट टेल एंड की वॉचिंग आईस Oh, 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 oh,